ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നിലവിൽ പഠിച്ചത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒന്ന് ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നാല് തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇഫ് ഒന്ന് ഇ ഫ് എൽ സി ഒന്ന് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ഒന്ന് സ്വിച്ച് അതിൽ ഇഫും ഇ ഫ് എൽ സും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇ ഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇ ഫ് ഉപയോഗിക്കും ഒന്നിൽ കൂടി തന്നെ അതായത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഫ് എൽ സ് ഉപയോഗിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇ ഫ് എൽ സി ഫ്ലാഡറും സ്വിച്ചും എന്നതിനെ കുറിച്ചതാണ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ആൻഡ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ചും എൽ സി ഫ്ലാഡറും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഈഫ് എന്നുള്ളത് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈഫ് ഉപയോഗിക്കും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഫ് എൽസ് ഉപയോഗിക്കും രണ്ടിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ സി ഫ്ലാഡറും സ്വിച്ചും ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ എൽ സി ഫ്ലാഡറിന്റെ സിന്റാക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വൺ ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് വണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യും എക്സ്പ്രഷൻ വണ്ണ് ശരിയായാൽ ബ്ലോക്ക് വണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യും അതല്ല എക്സ്പ്രഷൻ വണ്ണ് തെറ്റാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ആണ് ട്രൂ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രൂ അഥവാ ശരി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ടൂൽ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് അതല്ല ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഇനി എക്സെട്രാ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ആണ് ശരിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ല എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ ആണ് ശരി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ത്രീൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അങ്ങനെ എത്രയും നമുക്ക് ഈ എൽ സി ഫ്ലാഡർ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുകൾ ഒന്നും ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എൽ സിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ എൽ സി എന്നുള്ള ഈ ബ്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ബ്ലോക്ക് എന്നിൽ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഇഫ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയായാൽ ഈ ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് വണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് തെറ്റാണ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഭാഗം ശരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ടു വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്രയും നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എൽ സി എന്നുള്ള ഈ പാർട്ട് ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുത്തത് അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് എൽ സി ഫിന്റെ ഒരു എൽ സി ഫ്ലാഡറിന്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിൻഡാക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒസ് ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് കൊടുത്തു ഈ മെയിൻ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എൻറ്റർ ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അതല്ല അത് രണ്ടുമല്ല സീറോ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച ഇ ഫെൽസ് എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാം എന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ നോക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്നാമതൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നോക്കാം എൽ സി ഫ്ലാഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നോക്കാം കാരണം ഒരു നമ്പർ എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് പൂജ്യം എന്ന സംഖ്യയുടെ മുകൾക്കാണെങ്കി
എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നം ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ പർപ്പസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സംഖ്യ അത് തന്നെ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മിൽ നം എന്ന വേരിയബിൾ നമ്മൾ അടിച്ച സംഖ്യ അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കും രണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണ് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് എന്തല്ല സീറോ എന്നുള്ള സംഖ്യയല്ല അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല രണ്ടാമത് ഈ എൽ സിഫ് എന്ന ഈ കണ്ടീഷനിൽ എത്തും ഇവിടെ നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ നോക്കും നം എന്നുള്ളത് എന്താണ് അഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് കാരണം എന്താണ് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പൂജ്യത്തിനെങ്കാട്ടിയും മുകളിലാണ് ആ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് കിട്ടും ദ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പ്രിന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഈ നമ്മ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ ഒരു മൈനസ് രണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മൈനസ് രണ്ട് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ നോക്കും അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല മൈനസ് രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ നോക്കും അതും തെറ്റാണ് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യില്ല മൈനസ് രണ്ട് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോ നോക്കും അപ്പൊ ഈ ഭാഗം ശരിയാണ് കാരണം എന്താ മൈനസ് രണ്ട് എന്നുള്ളത് പൂജ്യത്തിനും കാട്ടിയും താഴെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മെസ്സേജ് നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഞാൻ ഈ നമ്മിന് പകരം കൊടുക്കുന്നത് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് എന്റെ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സീറോ എൻറ്റർ ചെയ്താൽ ഈ നമ്മിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സീറോ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും സീറോ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ നോക്കും അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മെസ്സേജ് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഈസ് സീറോ എന്നും മെസ്സേജ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഞാൻ സീറോയും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും ഒന്നും അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാഷ് എന്നോ അറ്റു എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്കോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ എന്റെ വ്യൂവർ നമ്പർ എന്നുള്ളടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഇൻവാലിഡ് നമ്പർ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടും കാരണം എന്താ എന്തെങ്കിലും നമ്പറിലെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയായി ലെസ് ദാൻ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയായി അതുമല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായി സീറോ എന്നതായി ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് നമ്പർ എന്നുള്ള ഈ എൽ സിലെ ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ സി ഫു ആദ്യം ഇഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ സി ഫു ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ സി ഫു ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് എൽ സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൽ സി എന്നുള്ള ഈ ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് എൽ സി ഫ്ലാഡറിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റില് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്വിച്ചിന്റെ സിന്റാക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അത് ലോജിക്കൽ ആവാം റിലേഷണൽ ആവാം ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇനി പറയുന്നില്ല എന്താണ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കും ആ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ രണ്ട് എത്ര കേസുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം കേസ് വാല്യൂകൾ ഇവിടെ ലെറ്ററുകൾ കൊടുക്കാം നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ വാല്യൂസ് എന്തോ ആവാം കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിന് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കേസ് വാല്യൂ ടു ആണ് ശരിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് ടൂൽ എന്താണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ മെസ്സേജ് മാത്രം കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സിറ്റ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനില് കേസ് വാല്യൂവിന്റെ ത്രീ ആണ് റെഡി ആവുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ എന്താണ് മെസ്സേജ് അത് കിട്ടും എൽ സി ഫ്ലാറ്ററും എൽസും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് എന്താണ് അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് കേസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഈ ഒരു കേസ് വാല്യൂ ഒന്നുമല്ല ഇതൊന്നും അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യൽ ഈ ഡിഫോൾട്ടിൽ എന്താണോ നമ്മൾ സിന്റാക്സിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ഡിഫോൾട്ട് ഈ ഡിഫോൾട്ടിൽ എന്താണോ നമ്മൾ എഴുതിയത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ബ്ലോക്ക് എന്നിൽ എന്താണോ നമ്മൾ
ടൂൽ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ കേസ് ടൂൽ എന്താണ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ത് ടൂ എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പൊ ആകെ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് ടൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഫോർ വരും സ്വിച്ച് ഓഫ് ഫോർ വരുമ്പോൾ കേസ് ഫോറിൽ എന്താണ് കൊടുത്തത് അത് വരും കേസ് ഫോറിൽ എന്താണ് ഫോർ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും പിന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ഫൈവ് എന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സീനിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്താൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഫൈവ് വരും ഫൈവിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ നാല് കേസും വർക്ക് ചെയ്യില്ല പകരം ഇൻവാലിഡ് എന്ന് കാണിക്കും ശരിക്കും ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇൻവാലിഡ് ആയത് കൊണ്ടല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വൺ ടു ഫോർ വരെ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അതിന് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അതിന് താഴേക്കുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് കാണിക്കും ഇൻവാലിഡ് എന്ന് കാരണം കാണിക്കും ഇതാണ് എൽ സി ലാഡറിന്റെ സോറി സ്വിച്ച് കേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹെഡിങ് നോക്കേണ്ട ഈ ഹെഡിങ് ഇവിടെ വരുന്നത് സ്വിച്ച് കേസ് എന്നുള്ളതാണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തത് മാറിപ്പോയതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് കേസിന്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് സ്വിച്ച് കേസിന്റെ സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചത് സ്വിച്ച് കേസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എൽ സി ഫ്ലാറ്ററും സ്വിച്ച് കേസും ഒരുപോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി ഫ്ലാഡറിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ഈക്വാലിറ്റി കമ്പാരിസൺ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്വിച്ച് കേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസും അതുപോലെ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒറിക്കൽ ഡോതും അതുപോലെ ആന്റി നോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വിച്ച് കേസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മറ്റതിൽ അത് നടക്കില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക സിൻഡാക്സ് സ്വിച്ച് കേസിൽ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും തെറ്റാണെങ്കിൽ എൽ സി ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൽ സി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും തെറ്റാണെന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് തരണ്ട് ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒന്ന് ഹൈട്രേഷൻ ഇതിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാല് രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇഫ് ഒന്ന് എൽ സി ഇഫ് ഒന്ന് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഇതിൽ സ്വിച്ചും ഈ എൽ സി ഫ്ലാഡറും സെയിം തന്നെയാണ് വർക്കിങ്ങിൽ കാര്യമായ ഡിഫറൻസുകൾ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഇഫ് എന്നുള്ളത് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഉപയോഗിക്കും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇ ഫ് എൽസ് ഉപയോഗിക്കും രണ്ടിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇഫ് എൽ സി ഫ്ലാഡറും സ്വിച്ചും ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ